Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam Qala rabbuna subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'adhima amma ba'd fa inna as-saqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar adana Allah wa iyyakum ajma'in pertama alhamdulillah di malam hari ini kembali saya mengajak kepada ikhwan dan akhwat kaum muslimin wal muslimah untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala terkhusus nikmat bisa hadir di majelis ilmu walaupun dalam suasana pandemi dan masih untuk tetap menjaga protokol kesehatan namun kita berharap bahwa ini tidak mengurangi hikmah dan e, keberkahan dari sebuah majelis ilmu yang Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan bahwa majelis ilmu itu bisa memberikan ketenangan dalam hati mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan para malaikat menaungkan sayap-sayapnya dan orang-orang yang duduk di dalamnya akan disebut namanya di sisi uh, makhluk yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala di atas langit sebagaimana dalam hadis uh, Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nah kita bersyukur atas itu semuanya yang Allah tidak berikan kepada semua orang. Sehingga semoga kita bisa memanfaatkan nikmat yang besar ini. Wa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kalian dustakan? Di tengah kesedihan dan cucuran air mata saudara-saudara kita yang hari ini terus masih dalam tenda-tenda pengungsian. Bahkan sebagian saudara kita yang dulu di Palu beberapa tahun yang lalu ya Masih ada yang berada di dalam pengungsian Sampai hari ini Nah kita Masya Allah Tanpa ada kekurangan Dan tetap sehat Alhamdulillah Maka apa yang menghalangi kita untuk memanfaatkan nikmat yang besar itu Dua nikmat berupa kesehatan dan kesempatan Yang sering kita lupakan maka selama antum semua masih diberikan kekuatan dan pikiran yang masih sehat, maka hendaklah dimanfaatkan untuk belajar agama. Ya, semaksimal mungkin yang antum bisa lakukan. Tapi manfaatkan apa yang Allah berikan. Wajalla lakum sama wal abasara wal afidah. Lalakum tashkurun. Ya, Allah yang menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati agar kalian bersyukur kepada Allah. Nah inilah sumber ilmu. Kalau bukan melihat dengan cara membaca, ya mendengar. Kalau bukan mendengar, berpikir. Memikirkan ayat-ayat Allah, mentadaburinya, dan juga memikirkan hadis-hadis Nabi SAW. Suatu saat nanti kita pasti akan berdiri di hadapan Allah tanpa ada penterjemah. Dan kita akan berdialog dengan Allah. Allah akan bertanya dan kita harus menjawab di antara apa yang harus kita pertanggungjawabkan adalah waktu kita dan umur kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita ya semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kemudian insyaallah di malam hari ini sebagaimana biasa kita akan melanjutkan kembali pembahasan kitab Aina Nahnu Min Akhlaqis Salaf. Bagus kalau ada buku sebenarnya. Nanti mudah-mudahan ada yang bisa uruskan ini ya. 
teman-teman nanti yang bukunya tipis kok lihat ya coba lihat buku saya jadi tebal ini ada yang kasih tebal ini pembungkusnya kayak gini nih tipis nih soalnya ini bukunya bukan promosi ya memperlihatkan ya ini bukunya e, bagusnya dibeli kemudian dicatat-catat dicoret-coret ya kan kasih harokat paling tidak ada harokatnya gitu oh berarti saya pernah belajar ini gitu masalah belum bisa bahasa Arab insya Allah dengan itu kita akan semangat untuk belajar bahasa Arab siap ya pekan depan insya Allah ya nggak insya Allah nggak sampai jual mobil kok begini murah ya insya Allah baik daya insya Allah ya mudah-mudahan pekan depan kita ada bukunya dan mumpung belum banyak kita masih satu bab selesai kita sekarang bab yang kedua itu pun baru satu satu eh, riwayat ya Nah, sekarang kita melangkah ke riwayat kedua tentang as-salafu wa khasyatuhum min Allahi wa muraqabatuhum lahu. Salafu saleh rasa takut mereka kepada Allah dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kelihatan di sini bagaimana salafu saleh itu bukan cuma masalah akidah saja. Keliru kalau orang memahami oh salafu saleh akidahnya bagus. Benar, akidahnya bagus. Cuma bukan cuma itu. Makanya keliru orang mengatakan kalau kita belajar akidah sama salaf. Kalau belajar masalah semangat sama kelompok fulan gitu ya. Kalau belajar masalah tasgatun nufus sama kelompok fulan. Itu kayak gado-gado nanti jadinya ya. Jadi salafus saleh semuanya ada lengkap. Mereka punya akhlak yang baik, mereka punya akidah yang lurus insyaallah. Kemudian mereka punya fikih yang luar biasa dengan berbagai macam pendapat yang ada di dalamnya. Kemudian mereka juga kalau masalah semangat dalam ibadah juga ada semua. Ya, nggak ada yang salafus saleh nggak punya. Nah, inilah sebabnya kenapa Allah memerintahkan kita untuk mengikuti mereka. Ada yang hafal dalilnya? Bahwa kita disuruh mengikuti salafus saleh. Selama ini ikut salaf, ikut salaf ya. Dalilnya apa? Ayo, angkat tangan, berdiri, sebut nama. Sudah nikah atau belum? <laughs> Ayo silakan. Tafadhol. Saya cemburu sama ustaz lain, biasa ayo menghafal-hafal. Nah, sekarang saya mau kasih menghafal juga. Hmm. Ayo silakan tepatlah. Siapa yang tahu delilnya? Kenapa kita harus mengikuti manhaj salaf? Delilnya apa? Apakah ada perintah dari Allah? Tepatlah. Ayo anak muda, anak muda ahlus sunnah. Eh? Enggak tahu? Enggak tahu. Pokoknya jangan nikah kalau belum hafal ya. Baik. <tuh> Lupa surah At-Taubah ayat 100. Ingat as-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa raduan. Ya dan seterusnya sampai akhir ayat. Orang-orang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar. Siapa mereka muhajirin dan ansar? Siapa? Para sahabat, salaf. Para sahabat. Dan orang-orang yang mengikuti mereka wal ladzina tabauhum dan orang-orang yang mengikuti mereka bi ihsan dengan baik. Jadi benar-benar ngikut, ngikut dengan baik itu, misalnya ada telapak kaki diinjak oh, masuk situ, telapak kaki lagi masuk situ, nah, itu mengikuti dengan baik, tidak serong ke kanan, tidak serong ke kiri, itu mengikuti dengan baik. Apa yang Allah akan berikan? Rodiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka, Allah meridoi jalan mereka, Allah ridho kepada perilaku mereka. Warohuan dan mereka juga ridho kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dalil, harusnya antum hafal ini. Ya, supaya antum tahu kenapa saya harus mengikuti manhaj salaf. Manhaj salaf itu bukan tren, bukan. Bukan tren, dia bukan gaya-gayaan, tapi manhaj salaf adalah suatu kebenaran al-haq yang wajib untuk diikuti. Nah, kenapa kita memilih manhaj salaf karena seperti itu? Ya, barakallahu fikum. Dan masih banyak dalil lain yang enggak mungkin kita bahas di tempat kita sekarang. Baik. Nah, sekarang kita lihat bagaimana salafus saleh dalam rasa takut mereka kepada Allah. dan muraqabah rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita sebutkan riwayat dari Ibnu Mas'ud. Sekarang kita masuk kepada riwayat dari Al-Fasawi. Qal wa an Al-Fasawi dari Al-Fasawi. Qal haddatsana Abu Yaman. Telah menceritakan kepada kami Abu Yaman. Ya, telah menceritakan kepada kami Abu Yaman. Baik. Qal an Jarir Ibn Uthman. Dalam beberapa buku ada Jarir di sini, sini apa? Hariz ya, Hariz Ibn Uthman. Qal 
an abil hasan umran ibnu nimran umran ibnu nimran qal anna aba ubaidah kana yasiru fil askari fayaqul bahwa abu ubaidah itu pernah berjalan menuju ke tengah-tengah pasukan jadi dulu memang banyak perang ya dulu ya sekarang alhamdulillah nggak tahu masih banyak ya mudah-mudahan berhenti perang taib jadi abu ubaidah pernah berjalan di tengah-tengah pasukan lalu dia mengatakan ala rubba mubayyidin li thiyabihi mudannisin li dinihi ketahuilah wahai saudara-saudaraku ya kan betapa banyak orang yang membersihkan pakaiannya tapi mengotori agamanya jadi klisenya bagus luarnya bagus pencitraan tapi agamanya dikotori Jadi dia cuma bersih luarnya saja, penampilannya. Tapi dalamnya, agamanya rusak. Dia nggak perhatikan. Jadi dia bicara bersih, cuma bersih. Apa? Bersih pakaian. Tapi dia nggak pernah-pernah bicara tentang bersih agama. Gimana agama itu bersih? Bersih dari kesyirikan, bersih dari bid'ah, bersih dari maksiat. Ya betapa banyak orang seperti itu. Kata uh, Abu Ubaidah. Ya kan? Ala rubba mukrimin li nafsihi wa huwa laha muhinun. Betapa banyak orang yang memuliakan dirinya tapi hakikatnya dia menghinakan dirinya sendiri. Kemudian beliau mengatakan badirus sayyiat al qadimat bil hasanatil hadisat. Bersegeralah menyusul memperbaharui kesalahan-kesalahan yang sudah kalian lakukan dulu. Dengan kebaikan-kebaikan yang baru sekarang. Di sini ada tiga nasihat dari beliau. Nasihat pertama, kata beliau, betapa banyak orang yang seakan-akan atau orang yang memperhatikan kebersihan badannya, kebersihan apa, pakaiannya, tapi dia mengotori agamanya. Mengotori agamanya. Baik. Jadi yang paling penting adalah bagaimana agama kita ini bersih. Kalau kita memang pembersih, senang dengan kebersihan, maka jangan cuma pakaian kita yang bersih. Tapi bagaimana agama yang kita bawa, agama yang kita anut, agama yang kita senantiasa selalu bersamanya setiap hari, bermula zama dengan agama kita, itu juga bersih. Maka bersihkan abang agama kita dari segala yang mengotorinya. Di antara yang mengotori agama adalah apa? Yang paling besar? Kesyirikan. Inna syirka. Lazul mun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Itu. Kemudian bagaimana membersihkan agama dari perkara-perkara bid'ah? Ini kadang orang kalau kita sebut bid'ah kayak enggak senang. Padahal Nabi yang menyebut pertama bid'ah siapa? Ya Nabi dari dulu. Ya, Nabi yang sebut pertama. Jadi harusnya mereka enggak usah enggak usah ada masalah lah sebenarnya kalau orang menyebut bid'ah karena itu ada. Kadang ada sebagian orang ketika kita sebut seperti itu, wah ini ceramahnya cuma bidah-bidah terus. Padahal dari tadi kita baru bicara bidah ini. Ya bicaranya dari tadi sekarang baru bicara bidah. Jadi itu keliru, nggak benar ya. Sekali-kali lah kita sebut. Dan memang kita sebut karena Nabi menyebutkan itu. Dan bidah itu bahaya. Kenapa bahaya? Kenapa bidah bahaya? Hah? Iya, menyebabkan amal yang sudah dilakukan itu nggak diterima. Apa dalilnya? Siapa yang riwayatkan dulu? Siapa yang riwayatkan dalilnya? Imam Imam Muslim. Ada juga Imam Bukhari dan Muslim. Yang Imam Muslim dan Imam Bukhari Muslim sama-sama dari Aisyah radhiyallahu anha. Gimana bunyinya? Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa Siapa yang melakukan amalan yang tidak kami perintahkan, amalan itu ditolak. Insyaallah kalian akan kalian akan hafal nanti di hadis kelima di Sarbain. Ustaz Jamil ya. <laughs> Saya kode memang nih Ustaz Jamil ini ya. Hadis kelima ya. Nah, hadis pertama aja sudah setengah mati ya. Nanti hadis kelima insya Allah nggak setengah mati. Karena sudah mati betul. <laughs> Tapi, mana aku lihat itu hadis, hadis kelima. Ya ada dua di situ hadis. Itu yang kedua di bagian riwayatnya Imam Muslim. Kalau yang bagian pertamanya disebut Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuaraddun. Siapa membuat perkara baru dalam agama yang tidak berasal dari agama, maka itu ditolak. Kenapa ditolak? 
Karena agama sudah sempurna. Apa dalilnya agama sudah sempurna? Hah? Al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam adina. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 3. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama untuk kalian. Ya, dan aku telah cukupkan nikmat untuk kalian dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Berarti sudah sempurna. Kok tiba-tiba ada orang di belakang mau masukkan ajarannya juga? Maaf, tolak. Sudah sempurna. Makanya tertolak karena sudah sempurna. Paham ya? Nah, gimana caranya supaya amalan kita diterima? Perbaiki dua hal. Satu, keikhlasan. Kedua, eh? Ittiba, mengikuti Nabi alaihissalatu wassalam. Kalau dua hal ini enggak ada, amalan kita ditolak. Dan betapa banyak orang seperti itu. Dari sisi pakaian, Masya Allah, indah, luar biasa. Tapi dari sisi agama, dia tidak perhatikan agamanya kotor atau bersih. Dia sok bicara agama, padahal hakikatnya dia menghancurkan agama. Ya kan? Hakikat menghancurkan agama. Dia tolak sunnah. Dia tolak sunnah. Ketika ada orang meng- me- mengajarkan Islam atau mengamalkan Islam, dia katakan, oh ini Arab. Sekarang lagi heboh ya. Kalau di Twitter, dia trending kedua. Gak biasa main Twitter ya. Nah sekarang, Masya Allah. Ya kan? Itu, lagi heboh. Jadi, akhwat-akhwat yang pakai cadar misalnya, oh ini pakai Arab. Ya kan? Baik. Kenapa masalahnya? Orang-orang pada pakaian gaya-gaya Korea nggak ada masalah. Rambutnya pirang, merah, hijau, kuning, kayak umbul-umbul berjalan. Nggak ada masalah. Kemudian ada orang men- mencontoh, bukan mencontoh sebenarnya, mengikuti sunnah. Dari sunnah Nabi mereka alaihissalatu wassalam. Dari Al-Quran, dari hadis. Kemudian mereka pakai cara. Dipermasalahkan. Coba, maunya apa coba? Ya, kan sama, apa bedanya? Kalian mencontoh barat, kita mencontoh sunnah, udah. Kalau mau kalau mau fair, kalau mau fair ya, satu-satu, ya, maka sebenarnya enggak, kami enggak ada masalah. Kalian juga harusnya tidak ada masalah, tapi tetap ada masalah. Oleh karena itu saya berikan semangat untuk para akhwat untuk bersabar di zaman seperti ini. Dan untuk ikhwan, ya, juga bersabar di zaman seperti ini. Banyak fitnah Banyak kerancuan di dalam beragama. Hendaklah kalian beragama, mengambil ilmu dari guru-guru yang benar-benar punya semangat di dalam mengikuti sunnah Nabi SAW. Inna hadal ilma dinun fangdur amman ta'khudu dinakum. Demikian kata para ulama. Dalam muqaddimah sahih muslim. Disebutkan. ya Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka lihatlah dari siapa kamu mengambil agama. Jangan asal comot. Lihat dari siapa ambil. Ini guru yang saya ambil ilmu, ini cocok enggak saya ambil ilmu? Semangatnya gimana terhadap sunnah? Ada pembelaannya atau enggak? Atau membiarkan sunnah itu di, dihina, sunnah itu ditinggalkan, dibiarkan? Atau dia ada pembelaan? Demikianlah seharusnya seorang muslim di dalam memilih guru-guru. Guru yang baik adalah guru yang menanamkan semangat kepada murid-muridnya untuk mengikuti, mengikuti sunnah. Sebagaimana Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Mereka adalah imam-imam ahli fikih. Ya, mereka ahli fikih. Baik, mereka adalah faqih, al-faqih, ahli fikih mereka, al-imam dari kalangan kaum muslimin dan mereka semua punya mad'u, punya jamaah yang yang mengikuti mereka. Tapi lihat ucapan mereka dari awal sampai akhir, Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Syafi, Imam Ahmad semua memerintahkan untuk ikut sunnah. Ini guru yang benar-benar pantas diambil ilmunya, guru yang seperti ini. Ala kulihal kata uh, Abu Ubaidah dia mengatakan betapa banyak orang yang mengot- me- membersihkan pakaiannya ya, namun dia mengotori agamanya. Jadi harusnya seorang muslim bersih pakaian dan bersih agamanya membersihkan agamanya dari kotoran-kotoran yang mengotori agama. Inilah kita belajar. Fungsi belajar untuk bisa memilah mana yang ajaran agama dan mana bukan. 
mana yang berasal dari dalam agama dan mana yang huh? dari luar agama. Yang dari luar agama difilter. Ini cocok dengan agama, oke okay, kita ambil. Ya, tapi kalau nggak cocok nggak diambil karena agama punya prinsip. Nah, kemudian yang kedua, nasihat kedua dari beliau adalah ala rubba mukrimin li nafsihi wa huwa laha muhin. Betapa banyak orang yang seakan-akan dia memuliakan dirinya tapi hakikatnya dia menghinakan dirinya. Ingin mencari pamor pamer ya di hadapan orang. Supaya terkenal, supaya viral. Baik. Seakan-akan dia memuliakan dirinya. Dengan itu orang banyak memujinya, menyanjungnya tinggi-tinggi, mengatakan sebagai imam. Ya, wah wow, diangkat-angkat Masya Allah. Tapi hakikatnya orang ini sedang menghinakan dirinya karena dia tahu sebuah ajaran dalam agamanya namun dia tinggalkan. Demi untuk mengikuti kemauan jamaahnya. Paham? Seakan-akan dia memuliakan dirinya tapi hakikatnya dia menghinakan dirinya. Orang di, dihinakan dan menghinakan diri ketika dia meninggalkan sunnah. Itu meninggalkan sunnah. Ketika orang meninggalkan sunnah, maka dia menghinakan dirinya. Allah subhanahu wa ta'ala menghinakan orang-orang yang meninggalkan sunnah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Disohaikan oleh Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani di dalam as sahiha pada nomor hadis yang ke-11. Berkata Nabi alaih salatu wassalam Iza tabayatum bil'inah Fa'akhattum adna bal-baqar Waraditum bizzar'i Ya Sallatul eh, Wa taraktumul jihad Sallatullahu alaikum dhullan La yangzi'uhu ankum Hatta tarjiu ila dinikum Apabila kalian berjual beli dengan cara inah Dengan cara salah satu jenis riba Riba akal-akalan Ri'inah namanya Kalau orang minjam uang 100 juta kembali 125 juta berarti riba kan? Nah, jadi akal-akalnya pakai barang. Ya, nanti carilah apa itu ina. Ini salah satu jenis riba. Kemudian, kalian memegang ekor-ekor sapi. Maksudnya kiasan di sini. Sibuk kalian dengan dunia dalam masalah peternakan. Dan kalian ridho dengan pertanian. Berarti kalian sibuk dengan dunia dalam masalah pertanian, lupa dengan akhirat. Ya, dan kalian meninggalkan jihad fi sabilillah. berjuang membela Islam dengan pena, dengan lisan, dengan eh, apa namanya dengan kegiatan-kegiatan dan lain sebagainya atau mungkin terjun di medan perang di dalam membela ya eh, agama, membela negeri dan lain sebagainya. Ya, kalian lakukan itu tiga. Eh, empat ya, empat. Pertama ya, berjual beli dengan ina, riba. Kemudian yang kedua ya, sibuk dengan Peternakan, lupa dengan akhirat. Kemudian yang ketiga, sibuk dengan pertanian, lupa dengan akhirat. Yang keempat, meninggalkan jihad. Apa yang Allah akan berikan? Sallallahu alaikum dhullan. Allah akan memberikan kepada kalian kehinaan. Allah akan berikan kepada kalian keterbelakangan. Nah ini yang empat ini, ini semuanya maksiat. Jadi kita bicaranya adalah ketika seorang melakukan maksiat, ketika masyarakat melakukan maksiat, Pedagang bermaksiat dengan mengurangi timbangan dan takaran. Para pegawai melakukan maksiat dengan terlambat masuk dan cepat pulang. Siapa di sini? Gak ada? Alhamdulillah. Di sini malah, Masya Allah ya, luar biasa. Apa lagi? Ya, para murid bermaksiat dengan melawan gurunya, tidak tidak beradab kepada gurunya. Anak-anak bermaksiat dengan tidak eh, dengan durhaka kepada kedua orang tuanya. Orang tua bermaksiat dengan tidak memperhatikan anak-anaknya. Guru-guru bermaksiat dengan mengajarkan keburukan kepada murid-muridnya. Dan semuanya, maksiat kalian lakukan. Ini empat tadi contoh. Tapi intinya kalian melakukan maksiat. Apa yang Allah akan berikan tadi? Kehinaan, keterbelakangan. Dan Allah, la yang ziuhu angkum. Allah tidak akan mencabut kehinaan itu sampai kalian hatta tarjiau, sampai kalian kembali. Kemana? Ila dinikum kepada agama kalian. Dalam riwayat yang lain disebut ila amrikumul awal sampai kalian kembali kepada agama kalian yang dulu yang pertama kembali kepada salaf. 
Perhatikan barakallahu fikum. Kehinaan kita karena tidak memperhatikan agama. Jadi jangan menganggap kita sedang memuliakan diri kita ketika kita membelakangi agama kita. Kemuliaan seorang bukan terletak pada kemewahan yang dia miliki. Kemuliaan seseorang bukan terletak pada kekayaan yang dia punya atau jabatan yang dia punya. Tapi kemuliaan seseorang terletak pada agamanya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka wahai para laki-laki, ketika anda melihat seorang wanita yang solehah, ya kan? Dengan beberapa kriterianya, maka bersegeralah menyingsingkan lengan batu melamarnya. Datangi orang tuanya, lamar dia. Demikian pula kalian wahai para wanita, wahai para orang tua. Ketika ada seorang laki-laki datang ke rumah kalian, melamar putri kalian, dan dia adalah orang yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, segera nikahkan dia. Karena itu adalah seorang yang akan menjaga putrimu. Di dunia maupun di akhirat. Insya Allah. Tayyip. Ala kulihal, bahwa agama adalah tolak ukur. Kemuliaan seseorang. Sunnah, kembali kepada sunnah, tolak ukur dari kemajuan sebuah negeri. Sebuah negeri yang me- Menghinakan sunnah, maka Allah akan menghinakannya. Sebagaimana dia menghinakan sunnah. Sebuah negeri yang menjunjung tinggi sunnah Nabi SAW. Menjunjung tinggi Islam. Menjunjung tinggi syariat Allah SWT. وَمَنْ يُعَذِّمْ شَعِيرَ اللَّهُ فَإِنَّهُ, فإنه مِنْ تَقْوَ kulub. Siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka itu termasuk ketakwaan dalam hati. Diagungkan syiar Allah, maka Allah SWT akan mengangkat. Al-Jaza' min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalan. Maka tidak ada jalan lain untuk untuk mencintai negeri ini dan membangunnya kecuali kembali kepada huh? sunnah. Kecuali kembali kepada sunnah. Karena agama adalah sunnah. Oleh karena itu Imam Al-Barbahari di dalam kitabnya Syarhus Sunnah beliau mengatakan, "E'lam anna sunnata hiyal annal islam hiya apa huwa sunnah wa sunnatu hiyal islam." Ketahuilah Bahwa Islam itu adalah sunnah dan sunnah itu adalah Islam. Tidak akan mungkin berpisah antara sunnah dengan Islam. Karena Islam itu adalah sunnah itu sendiri. Betul atau betul? Iya. Islam itu sunnah itu sendiri. Paham sudah? Karena Islam itu adalah ajaran yang dibawa Nabi. Dan semua yang dibawa Nabi, apakah ucapan beliau atau perbuatan beliau atau takrir beliau, Adalah sunnah. Dan itu Islam. Dan sunnah adalah Islam. Islam adalah sunnah. Tidak mungkin pisah. Maka kalau ingin orang menjalankan Islam, jalankan sunnah. Ingin dia membersihkan dirinya, mengangkat dirinya, derajatnya, agungkan sunnah. Maka Allah akan agungkan kalian demi Allah. Ingin sebuah negara diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ingin sebuah negeri makmur sentosa, kembalikan masyarakatnya kepada sunnah. Karena sunnah adalah Islam. Sunnah adalah apa? Adalah Islam. Kembalikan mereka ke situ. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat kalian sebagaimana kalian mengangkat derajat Islam. Barakallahu fikum. Maka apa yang kita lakukan usaha kecil ini dengan mempelajari agama dari majlis-majlis halakoh-halakoh yang kecil-kecil nggak sampai sejuta umat, nggak sampai seribu umat Alhamdulillah kecil-kecil ini semoga bisa menjadi andil kecil kita Untuk menunjukkan bahwa kita cinta dengan negeri ini. Kita cinta dengan Indonesia. Dan bukan sekedar omongan orang-orang yang sekedar berbicara aku cinta Indonesia. Pada hakikatnya mereka membinasakan Indonesia. Dengan kemaksiatan yang dia lakukan. Kedurhakan yang dia lakukan. Kesombongannya terhadap sunnah. Maka sadar atau tidak sadar. Dia sedang ya menolak rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini sama saja menghancurkan Indonesia. Walaupun lisannya mengatakan, aku cinta Indonesia. Orang yang cinta negerinya adalah orang yang menginginkan sunnah itu tersebar di tengah masyarakatnya. Maka antum belajar untuk paham, setelah paham antum sampaikan kepada orang lain. Dan itulah sebaik-baik orang. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, dari Uthman ibn Affan radiyallahu an. Khairukum man ta'allam al-Quran wa'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajar eh, orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Belajar Al-Qur'an bukan sekedar belajar membacanya, bukan. Itu salah satu. Tapi belajar Al-Qur'an juga belajar tentang maknanya. Belajar bagaimana mengamalkannya. 
Belajar bagaimana mentadaburinya. Belajar bagaimana mencintainya. Belajar bagaimana dekat dengannya. Cinta dengannya. Sehingga Al-Quran menjadi sesuatu yang selalu kita agungkan di dalam hati kita. Ya, Itulah belajar Al-Quran. Nah, setelah kita belajar, kita paham. Sampaikan kepada orang lain. Sampaikan. Anni walau ayat. Sampaikan walaupun satu ayat. Sampaikan dariku, kata Nabi, walaupun satu ayat. Sampaikan. Dan ketika menyampaikan, maka sampaikanlah dengan cara yang baik. Bashiru wala tunafiru. Beri orang kabar gembira, jangan dibuat orang itu lari dari dakwah. Basyiru. Ya, beri kabar gembira. Tayyib. Yassiru wala tu'asiru. Mudahkan, jangan jangan dipersusah. Jangan dipersulit. Kalau ada orang melakukan banyak maksiat, jangan langsung disuruh oh, kamu harus tinggalkan semua maksiat. Enggak bisa, Pak, susah. Gimana caranya? Pelan-pelan, satu-satu. Mahalan-mahalan. Step by step. Nah, gitu ya. Sedikit demi sedikit, satu-satu, satu tangga, satu tangga. Yang pertama yang harus dia lakukan, tinggalkan dulu kesyirikan. Itu dulu. Dia itu melangkah lagi, melangkah lagi pelan, sampai dia benar-benar paham dengan Islam. Itu namanya memudahkan orang untuk bisa mengamalkan Islam. Tapi kemudian yang terakhir dari nasihatnya Abu, Abu Ubaidah, ya, beliau mengatakan, Badirus sayyiat al-qadimat. Badirus sayyiat al-qadimati. Kenapa sayyiati? Hah? Yang belajar bahasa Arab ini, belajar bahasa. Karena dia apa? Sayyiati apa irofnya? Irofnya apa? Irof itu tiga. Marfu eh empat ya semuanya berarti dengan dengan mazum. Marfu, mansub, majurur, majizum. Maz mansubil kasro. Taib. Kenapa dengan kasro? Kenapa bukan dengan fathah? Jamuan salim. Dari mana tahu kalau dia jamuan salim? Alif dan tawar. Termasuk ya. <laughs> Apa yang belum paham, insya Allah satu saat akan paham. Dan saya ingin antum kepo sebagaimana antum kepo cari berita. Kepo dengan bahasa Arab. Wih, apa maksudnya itu? Akhirnya belajar ya. Taib. Sudah ya, kita tinggal. Jadi, badirus sayyiatil qadimati. Bersegeralah, dahulilah. Kejelekan-kejelekan yang terdahulu, yang telah lalu, yang dulu-dulu. Bilhasanatil hadithati. Dengan kebaikan-kebaikan yang baru. Perbaharui. Artinya, kalau Anda melakukan kejelekan, ya namanya manusia ya. nggak ada manusia itu sempurna, Pak. Pasti ada kekurangan. Kalau ada seorang wanita cari pasangan sempurna, dia nggak akan dapat. Demi Allah nggak akan dapat. Sebagaimana seorang laki-laki selalu cari pasangan yang wanita yang sempurna sehingga dia tidak nikah-nikah karena cari yang sempurna, ada orang masalahnya gara-gara uang panai, ini malah masalahnya sali yang sempurna. Nggak akan dapat. Pasti ada kekurangan. Ya, oleh karena itu barakallahu fikum, manusia itu akan selalu melakukan kesalahan dan sering melakukannya. Apa yang harus dia lakukan? Ketika kesalahan dia lakukan? Hah? Melakukan kebaikan. Salah satunya dengan taubat. Salah satunya dengan apa? Dengan taubat. Baik. Nah, di dalam ucapan beliau ini terkandung sebuah makna agar seseorang tidak menganggap dirinya suci. Tidak menganggap dirinya enggak ada salah. Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimanittaqa. Jangan kalian mensucikan diri kalian sendiri, menganggap dirimu suci enggak ada salah. Jangan, jangan. Dialah Allah yang lebih tahu tentang siapa orang yang bertakwa. Maka kita berusaha beramal Ada, ada khauf, ada roja. Ada rasa takut dan ada harapan. Takut kalau amalan tidak diterima. Dan ada harapan. Semoga amalan, secerca amalan yang sedikit itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya? Taib. Nah kemudian di dalam uh, ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ya? Ikutilah perbuatan jelek itu dengan perbuatan baik. Maka perbuatan baik tadi akan menghapuskan perbuatan jelek yang kalian lakukan sebelumnya. Jadi kalau kita berbuat jelek, lalu disusul dengan kebaikan, kebaikan tadi menghapuskan kejelekan. 
itu tekniknya menghapuskan kejelekan. Nah, perbuatan baik itu banyak. Bisa tadi dengan cara bertobat kepada Allah. Wasari ulama maghfiratim mir rabbikum wajatan jannatin arduha samawati wal ar. Dalam kalian bersegera kepada ampunan Allah. Bersegera kepada ampunan Allah, bertobat kepadanya. Nabi alaihi salatu wasallam bertobat kepada Allah, istighfar kepadanya 70 sampai 100 kali satu hari. Beliau subhanallah. Seorang yang bersih Bukan gak ada salah, tapi salah beliau maksum, diampuni oleh Allah. Ini perbedaan ahlu sunnah dengan syiah. Kalau syiah, definisi mereka maksum itu artinya gak ada salah. Kalau ahlu sunnah apa? Maksum artinya apa? Punya salah, tapi salahnya diampuni. Itu maksum. Karena manusia tidak ada yang tidak punya salah. Karena karakternya manusia memang selalu melakukan kesalahan. Karakter manusia. Star dari zaman Nabi Adam alaihissalam ketika masih di dalam surga itu kan sudah ngapa enak dia di surga tapi tetap aja melakukan kesalahan manusia itu manusia ini beda dengan karakter malaikat yang apa bersih dari kesalahan beda dengan karakter iblis yang selalu melakukan kesalahan manusia di antara dua kondisi itu. Bersalah dan bertobat. Bersalah dan berbuat baik. Sehingga disebutkan kalau kalian sudah tidak pernah lagi berbuat salah, Allah Subhanahu wa taala akan gantikan kalian dengan generasi yang baru yang dia melakukan dosa lalu dia bertobat lalu Allah mengampuninya. Artinya enggak mungkin kita enggak melakukan kesalahan. Tapi jangan bangga dengan kesalahan dan jangan selalu memaklumi melakukan kesalahan. Tapi maksudnya adalah jangan berputus asa ketika kita pernah berbuat salah. Tutuplah lembaran lama, karena kita masih punya lembaran baru yang bisa kita perbaiki. Tinggalkan kegelapan, karena di hadapan kita ada cahaya yang menanti. Ya, Taib. Oleh karena itu, barakallahu fikum, eh, jangan selalu pesimis. Dulu-dulu sudahlah, tutuplah. Jangan di, dibongkar lagi, jangan di, dipamerkan lagi. Ada orang melakukan kesalahan, tapi selalu dia pamerkan. Dia bertobat, Masya Allah. Tapi kalau dia cerita tentang kesalahan dia dulu, wih, luar biasa, bangganya luar biasa. Manggil orang, satu kampung. <gifat> yang ceritakan kesalahan, oh saya juga dulu gini-gini. Gak usah diceritakan kesalahan itu. Sudahlah, apa yang sudah kita lakukan dulu dari kesalahan, tutuplah, tutup. Semoga dengan itu Allah juga menutup kesalahan kita. Sekarang kita melangkah kepada Jalan yang baru dan kita menghapus kesalahan itu dengan apa tadi? Dengan apa? Ya, dengan kebaikan. Dengan kebaikan. T. Jelas ya? Jadi apa tiga nasihatnya Abu Beda? Yang pertama? Yang pertama apa nasihatnya tadi? Ya. Banyak orang yang membersihkan pakaiannya, tapi dia mengotori agamanya. T. Yang kedua? Banyak orang yang memuliakan dirinya, tapi hakikatnya dia menghinakan dirinya. Yang ketiga, bersegeralah mengikuti kesalahan itu dengan dengan kebaikan. Dengan kebaikan. Jadi seakan-akan belum mengatakan tutup lembaran lama, bukan lembaran yang baru. Insya Allah ya, semoga Allah mudahkan semuanya. Barakallahu fikum. Dan semoga Allah memberikan kepada kita istiqomah. Amin ya. Ini jamnya benar nggak ini? Setengah delapan di tempat saya masih jam 6. Belum jam 6 lagi, Masya Allah. Ini jam paling hebat ini. Menyelisihi jumhurul ulama. <laughs> jumhurul kaum muslimin ya. Jumhurul kaum muslimin itu ya mau jam setengah delapan waktu Indonesia tengah. Ini Masya Allah belum jam 6. Inilah yang namanya syad. Syad ya, ganjil. Pendapat ganjil jangan diambil. Ikuti pendapat jumhur kebanyakan yang tidak ganjil. Jumhur setengah delapan sudah mau isya kan? Nah, ini ganjil, dia baru mau jam 6. Ini faedah, ini faedah. Baru jam 6. Maka diikuti atau enggak? Enggak diikuti. Kadang orang selalu mengambil pendapat ganjil. Contoh dalam masalah musik ya. Ha, orang kan selalu mengambil pendapatnya siapa? Ibnu Hazm. Pendapatnya ganjil. Harusnya ditinggalkan. Ikuti pendapat yang tidak ganjil. Karena ibaratnya seperti ini. Saya mengikuti jam sebelum jam 6 atau saya mengikuti setengah delapan. <tuh> saya mengikuti setengah delapan. Kenapa? Karena itu enggak ganjil. Masa jam segini setengah enam? Atau jam 6 kan ganjil. Ha, maka enggak ditinggalkan. Faedah. Jangan selalu mengikuti pendapat-pendapat ganjil dalam beragama. 
dalam apa? Beragama. Jelas? Baik. Sudah masuk Isya? Berapa menit lagi? Ini yang punya masjid setengah, jadi dia tahu. Eh, coba berapa menit lagi? Sembilan menit lagi. Baik. Kita baca satu, tapi kita nggak jelaskan secara panjang lebar. Baik. Kemudian disebutkan di sini, ya. Kal wan ibni Shaudab dan dari ibnu Shaudab, kal dia mengatakan, lama hadarat abahu rayrota al wafatu. Nah, ini fa'ilnya di belakang. Al wafatu dia hadarat al wafatu fa'il. Baka fakilalah. Jadi kata ibnu Shaudab, dia mengatakan ketika Abu Hurairah didatangi oleh kematian. Datang kematian kepada beliau. Ya artinya mau meninggal. Bakat. Maka Abu Hurairah menangis. Subhanallah Abu Hurairah menangis. Pahalanya Abu Hurairah. Masya Allah. Setiap ada hadis, Eh Abu Hurairah lagi. Ada hadis, Abu Hurairah lagi. Makanya Abu Hurairah paling dibenci. Oleh orang-orang yang ingin menghancurkan Islam. Anggaplah seperti orang-orang orientalis. Yang belajar Islam, tapi Islam dianggap sebagai knowledge and science, tidak dianggap sebagai uh, sebagai apa? Sebagai agama, tapi dianggap sebagai kultur, sebagai budaya. Mereka nggak senang dengan Abu Hurairah. Kata masa Abu Hurairah cuma berapa tahun sama Nabi kok dia bisa terbanyak meriwayatkan hadis? Wah nggak mungkin. Padahal mungkin aja, ya? Karena Abu Hurairah semangat, semangat Abu Hurairah sampai Nabi menasehatkan kepada Abu Hurairah agar tidak tidur sebelum Sebelum apa? Sebelum sholat sholat witir asal. Sebelum sholat witir agar tidak tidur sebelum sholat witir. Karena Abu Hurairah biasanya begadang belajar menghafal hadis. Kita begadang nonton bola. Beliau begadang belajar hadis Abu Hurairah. Nah ini orang masya Allah selalu didoakan, selalu kita doakan. Rasulullah an, Rasulullah Abu Hurairah Rasulullah anhu Abu Hurairah Rasulullah berapa juta orang yang mendoakan beliau mulai dari dulu sampai sekarang, ya kan? Makanya antum jadi orang yang bermanfaat supaya didoakan orang. Enggak orang lewat kuburan antum, ya aku berlindung dari kuburan setan yang terkutuk, ya kan? Tapi ketika lewat di kuburan kita orang ingat kita dan mendoakan, atau ketika nama kita disebut didoakan. Jadilah orang seperti itu. Makanya jadilah orang yang bermanfaat untuk orang banyak. Seperti Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah yang modelnya kayak gini, ketika dia mau meninggal, dia menangis. Dia menangis. Bisa dibayangkan Abu Hurairah menangis. Apakah dia takut dengan kematian? Kita lihat. Fakilalah kemudian dikatakan kepada beliau Abu Hurairah, "Mayu bekika, apa yang menyebabkan kau menangis wahai Abu Hurairah? Kenapa engkau menangis?" Ya, seakan-akan orang mengatakan, kamu kan orang kuat, kamu tegar, kamu sahabat Nabi, kamu paling banyak meriwayatkan hadith, kamu banyak amal, kok kamu menangis? Faqala, maka Abu Rahul mengatakan, ya, bu'dul mufazat, apa, bu'dul mufazati, wa killatu zadi, wa akibatu uh, ku'ud, tayyip, jadi kata beliau, perjalanan panjang, bekalnya sedikit, rintangan banyak. Wal muhbitu minha ilal jannati awin nar. Sedangkan halte tempat terakhir berhenti adalah surga atau neraka. Ringkas, padat, langsung masuk ke hati. Karena beliau bicara dari hati. Sebagaimana kita sebutkan sebelumnya, sesuatu yang dari hati akan sampai ke hati. Apa kata Abu Hurairah tadi? Perjalanan panjang, bekal sedikit. Harusnya perjalanan panjang, bekalnya banyak. Paham ya? Ini sesuatu yang sangat logik, masuk akal. Perjalanan panjang, bekal banyak. Makanya lihat orang yang melakukan perjalanan pendek dengan panjang itu beda bekalnya. Antum pernah lihat Ustad pergi ngajar taklim dari Goa ke Makassar, tapi bawa koper, isi baju 10 pasang, bawa buras, 
dan seterusnya. Padahal dia cuma mau pergi nggak ke Makassar aja dekat kan? Wajar nggak? Nggak wajar. Demikian pula tidak wajar orang yang perjalanan jauh anggaplah dia pergi umroh, kemudian bekalnya sedikit, uang yang dibawa cuma dua ribu untuk parkir pesawat mungkin ya. 2000 parkir ke sini kalau parkir 2000 ya. Mungkin parkir pesawat juga 2000. Wajar enggak? Enggak wajar. Nah, sebagaimana juga tidak wajar orang yang mau menempuh perjalanan nyaman sampai di akhirat lalu bekalnya sedikit. Demikian pula tidak wajar orang yang sekedar di dunia yang singkat ini tapi bekal untuk dunianya terlalu berlebih, terlalu banyak. Kalau tadi kita katakan ada orang melakukan perjalanan dari satu kabupaten ke kabupaten tetangganya dengan bawa perbekalan seperti yang saya sebutkan tadi, ini orang waras nggak ini? Ya kecuali kalau barangnya orang ketinggalan dia mau bahkan itu ya wajar. Ini nggak? Dia memang untuk bekalnya dia nggak? Ini orang ada masalah ini? Atau orang yang melakukan perjalanan panjang tapi sedikit sedikit bekalnya ini juga nggak wajar? Maka orang yang tidak wajar adalah orang yang Perjalanan dunianya bekalnya banyak, perjalanan akhirat bekalnya sedikit. Ini berarti orang ada masalah. Siapakah dia? Mungkin kita masuk di dalam. Ini kita nggak wajar. Maka perbanyak bekal akhirat. Lihat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menangis dia memikirkan itu. Kok perjalanan panjang bekal sedikit? Tantangan rintangan banyak. Kita di dunia, di dunia ini kita sudah sudah setengah mati, bapak ibu sekalian. Kau muslimin wal muslima ikhwan akhwat. Kita udah setengah mati di dunia ini. Gak ada orang di dunia mau makan tiba-tiba kenyang sendiri. Gak, dia harus usaha. Dia mau bahagia, dia harus usaha. Ya kan? Ada usaha. Mau nikah aja harus ada uang panai. Dia harus ada usaha itu. Di dunia. Terus ketika kita sudah meninggal, apakah selesai masalah? Enggak. Masih ada masalah berikutnya, tantangan, rintangan masih ada di, di alam kubur. Yang harus kita hadapi. Di, kalau seandainya kematian adalah akhir semuanya, ya kayaknya enak, selesai masalah. Tapi ternyata kematian bukan akhir segalanya. Tapi kematian, kematian adalah awal segalanya. Awal segalanya. Taip. Akhir segalanya adalah ketika kaki kita Melangkah di surga, itulah akhir segalanya. Tapi ketika baru masuk kubur atau baru hari kiamat, belum. Itu awal. Awal kita memasuki sebuah rintangan yang luar biasa. Dan kata Abu Hurairah, Al-Muhawitu minha ilal jannati awinnar. Perjalanan ini akan berhenti di dua tempat. Kalau enggak di surga, di neraka. Ini Abu Hurairah loh. Bukan kita, bukan kita Pak. Kalau kita wajar bilang seperti ini, ini Abu Hurairah. Coba kalian belajar tentang siapa Abu Hurairah, bagaimana dia, bagaimana semangatnya. Masya Allah dia baik sekali sama ibunya. Ibunya masih masih musyrik, musyrikah, tetap ditemani Abu Hurairah satu rumah. Tetap satu rumah sama Abu Hurairah, dinasihat terus, terus ibunya, satu rumah. Betapa baiknya Abu Hurairah dengan ibunya. Kita kadang ada sedikit masalah dengan ibu kita, kita tinggalkan. Beliau Masya Allah baiknya. Kita ngaji taklim ibu ngelarang, eh langsung ibunya ditinggalkan. Ini Abu Hurairah Masya Allah kayaknya. Ya. Tapi ketika Nabi dihina oleh ibunya, Abu Hurairah menangis, datang kepada Nabi, dan dia mengatakan kepada Rasulullah, Ya Rasulullah doakan ibu saya, supaya dia dapat hidayah. Maka Nabi doakan. Pulang ke rumah, sampai di rumah, ibunya masuk Islam. Allah Akbar. Itu dikisahkan di dalam hadith, kisah tentang Abu Hurairah. Taib. Oleh karena itu barakallahu fikum Abu Hurairah seperti ini kondisinya. Dia takut dengan kematian dengan dengan apa yang disebutkan tadi. Dia enggak tahu ini masuk neraka atau surga. Maka jangan anggap kalau antum sudah kenal dengan dakwah salaf, kemudian menjalankan uh, apa namanya? aktivitas sebagai seorang yang mengenal ilmu, mengenal dakwah, kemudian kalian merasa bahwa kalian tidak akan masuk neraka. Jangan. Itu itu Waswas dan tipuan dari syaitan yang membuat kita kemudian tidak ada usaha untuk semakin baik dan semakin baik. Pernah nggak terbetik dalam hati kita bahwa kita nggak akan mungkin masuk neraka karena saya salafi? Pernah nggak terbetik? Ya, jangan terbetik seperti itu. Kita harus selalu merasa bahwa kita banyak salah, banyak keliru. Kalau ada yang menegur kita, kita katakan kepadanya ahlan wasahlan bin nasiha. 
Selamat datang wahai nasihat. Terima kasih. Syukran. Jazakallahu khairan atas nasihatnya. Gitu. Itulah seorang ahlu sunnah yang sebenarnya. Ya, tidak merasa bahwa dia selalu benar, tapi dia merasa dia selalu banyak salah. Dan ketika ada teman yang membenarkannya, maka dia akan merasa senang dan berterima kasih kepada teman tersebut. Taib, dan semoga kisah dua ini juga sebagai nasihat untuk kita. Ucapan dari Abu Ubaidah dan ucapan dari Abu Hurairah. Kedua-duanya adalah salaf kita, para sahabat yang mulia, yang Allah subhanahu wa ta'ala memuji mereka dan e, memberikan tazkiyah atau rekomendasi kepada mereka. Sehingga kita layak untuk mengikuti mereka. Barakallahu fikum, ikhwan dan akhwat sekalian. Sampai di sini pembahasan kita, karena sudah masuk waktu Isya, dan insya Allah kita lanjutkan nanti dengan tanya-jawab di Ba'da Isya. Ya, subhanakallahumma bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Ashadu an la ilaha illallah Ashadu an la ilaha Ashadu anna Muhammad Rasulullah Ashadu anna Muhammad baca atau bertanya? Saya baca dulu. Oke. Uh, Afan Ustaz, saya ingin bertanya bagaimana cara mengetahui hati kita mati atau kotor dan bagaimana cara menghidupkan atau mensehatkan kembali. Ya. Hati itu ada yang mati, ada yang hidup, dan ada yang sakit. Sama dengan manusia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman fi qulubihim marad. Dalam hati mereka ada penyakit. Hatinya sakit. Ada juga hatinya mati. 
Allah berfirman sawaun alaihim ang dartahum am lam tungdirhum layu minun. Sama saja bagi mereka diberi peringatan atau tidak mereka enggak akan beriman. Hatinya mati. Dan ada hati yang hidup. Ada hati yang hidup. Itu hati yang mudah menerima e, nasihat, mudah menerima kebaikan, mudah menerima kebenaran. Nah, ciri hati yang mati salah satunya adalah bahwa tidak tersentuh lagi dengan ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran dibacakan, enggak ada pengaruhnya. Itu menunjukkan hatinya, ya paling tidak sakit lah. Hatinya sakit. Bagaimana cara mengobatinya? Ya Al-Quran lah obatnya. Seringlah baca Al-Quran. Sering hadir di majelis ilmu. Dan sering berkonsultasi dengan ustad-ustad. Bertanya kepada mereka. Baik melalui apa namanya melalui web website. Atau melalui misalnya apa WhatsApp. Grup-grup WhatsApp atau yang lainnya. Atau melalui kajian-kajian. Supaya hati kita hidup. Ya Hati itu ada yang mati, ada yang? Yang itu. Hidupnya hati itu dengan dekatnya dengan Al-Quran. Al-Quran adalah cara terbaik untuk menghidupkan hati. Maka orang yang hatinya mati sering-seringlah membaca Al-Quran. Seringlah membaca apa? Membaca Al-Quran. Ya? Taib. Karena Al-Quran itu akan menjadikan hati akan menjadi menjadi hidup. Insya Allah. Usahakan sering baca Al-Quran lagi, baca lagi, baca lagi. Insya Allah hati akan terasah dan akan hidup. Sehingga mudah menerima kebenaran. Mudah menerima kebaikan dan mudah mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Nabi alaih salatu wassalam. Taib. Dan hati yang mati disebabkan oleh maksiat. Ya. Balrona ala kulubihim. Bahkan di dalam hati mereka ada ron. Tahu ron? Ron tahu? Bintik-bintik hitam. Kecil. Kalau misalnya kita ada kaca, biasanya bintik-bintik hitam ya. Nah, kayak gitulah kira-kira itu ron. Setiap dosa, satu ron. Dosa, satu ron. Satu ron, satu ron. Oh, akhirnya tertutupi. Kaca yang penuh bintik hitam, nggak bisa kita bercermin. Kaca yang bercermin ke kita, bukan kita bercermin ke kaca. Kacanya kotor. Nggak bisa untuk bercermin lagi. Nggak bisa untuk melihat ini bagus atau enggak. Kan kita bercermin untuk apa? Untuk tahu kita ganteng enggak? Padahal dari dulu kayak gitu. Mabni kalau dalam bahasa Arab. <laughs> dalam bahasa Arab mabni ya. Artinya gitu terus. <laughs> Dia bukan murob ya. Mabni. <laughs> Kegantengan dia akan murob ya gitu-gitu aja ya. ya. Jadi kaca itu dipakai untuk melihat Oh ini bagus, sudah bagus belum gitu kan. Tapi kalau dia hitam semua. Gimana caranya? Enggak bisa kan? Enggak bisa kelihatan. Kotor. Nah, hati yang kotor gitu, ada ron, bal rona ala kulubihim, bahkan dalam mati mereka ada ron. Dimakan yang sibun terhadap apa? Itu disebabkan oleh perbuatan yang mereka lakukan. Maksiat yang kita lakukan itulah sebab munculnya bintik-bintik hitam dalam hati sehingga hati menjadi hitam dan coba kaca yang penuh dengan hitam kita senter. Mau mantul enggak senternya? Mantul enggak? Enggak. Senternya enggak mantul. Enggak mengeluarkan cahaya. Tapi ketika kacanya itu jernih, kita senter dia, maka dia memantul. Demikianlah ibarat hati yang bersih. Ketika ada Al-Quran, langsung terpancar cahaya keluar. Dan dia mengikuti jalan Al-Quran. Sebagai cahaya. Paham ya? Insya Allah ya. Maka berdoa kepada Allah. Dan semoga Allah memberikan hati yang bersih kepada kita sekalian. Dan menghindarkan kita dari hati yang mati, hati yang sakit. Ya, baik. Ya silakan. Ini yang sebentar ini ya. Taib. Terkait pengelolaan hati, Ustaz. Kita kadang bermuamalah, bermuamalah kepada manusia dan melakukan kesalahan. Itu perasaan bersalahnya luar biasa. Tapi pas terhadap Allah ini beda. Maksudnya bagaimana cara supaya rasa bersalah kepada Allah lebih besar ketika melakukan dosa dibanding ketika rasa bersalah kepada manusia, Ustaz. Bagaimana caranya supaya kebalik ini, Ustaz. Iya. E, memang orang kalau melakukan kesalahan kepada manusia Dia akan merasa sangat berdosa Tapi ketika melakukan kesalahan kepada Allah Dia merasa bahwa Allah akan mengampuni Kan Allah maha pengasih, maha penyayang gitu Mikirin. Dia nggak pernah mikir bahwa Allah itu syadidul iqab Maha keras siksaannya gitu Jadi kalau ada orang menyiksa Maka siksaan Allah lebih keras lagi Siksaan Allah subhanahu wa ta'ala Itu lebih keras lagi. 
Jelas ya? Taib. Oleh karena itu barakallahu fikum. Eh, bagaimana caranya supaya kita merasa kalau sama Allah itu dosanya luar biasa? Makanya sebagian para ulama kita mengatakan eh, dulu kami melihat sebuah kesalahan itu seperti gunung sudah ada di atas kami. Siap menimpa kami. Tapi kalian melihat sebuah dosa dan kesalahan seperti yang kami lihat seperti gunung itu, kalian melihatnya seperti lalat yang kalian cuma mengatakan selesai. Gitu gitu ya kondisi kita. Melihat dosa itu kayak biasa gitu. Nah, itu disebabkan karena pengenalan kita kepada Allah belum sempurna. Kita nggak kenal dengan Allah. Salah satunya saya katakan tadi, orang cuma kenal Allah dari sisi Allah itu pengasih penyayang kan gitu. Allah mau pengasih mau punya masa Allah mau menyiksa hambanya, Allah kan sayang gitu. Jadi dia bayangkan kalau kalau dia melakukan kesalahan, ibu yang sayang kepada dia itu tidak akan mengapa-apai dia gitu. Apalagi Allah, Allah itu lebih sayang kepada hambanya dibanding seorang ibu kepada anaknya kan gitu. Akhirnya dia pemahaman seperti itu. Nah, ini karena dia tidak memahami sifat-sifat Allah secara komprehensif, secara menyeluruh. Paham ya? Dia cuma memahami sebagian dan tidak memahami sebagian. Oleh karena itu, agar kita bisa benar-benar mengenal Allah, maka pelajarilah al-asma wa sifat. Nama-nama dan sifat-sifat Allah. Baru kita mengenal Allah. Kalau kita sudah mengenal Allah, maka kita akan melihat bahwa ketika kita melakukan kesalahan, kita sangat takut kepada Allah. Bacalah tentang bagaimana takutnya malaikat kepada Allah. Bacalah bagaimana para nabi takut kepada Allah. Contohnya tadi, Abu Hurairah. Contohnya tadi Abu Hurairah. Bagaimana takutnya dia kepada Allah. Nah, ini akan memberikan memberikan sibghah, memberikan apa ya? Memberikan uh, apa? suasana kepada hati kita ya, untuk seperti itu ketika kita sering membaca kisah-kisah mereka. Nah, inilah salah satu manfaat kita belajar atau membaca buku Aina Nahnu min Ahlakis Salam untuk itu. Semoga Allah memberikan taufik barakallahu fikum. Ya, intinya pada kenal dan tidaknya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Inna ma yahsyallaha min ibadihi al ulama. Hanyalah para ulama yang takut kepada Allah. Artinya semakin kita punya ilmu, maka akan semakin meningkat rasa takut kita kepada Allah sehingga kesalahan yang sedikit kita akan lihat sebagai kesalahan yang besar. Barakallahu fikum, semoga Allah memberikan taufik. Nah, sekarang kita akan jawab lagi pertanyaan ini. E, pertanyaannya, Afan Ustaz ingin berta- bertanya e, perihal talak Saya dan suami telah menikah 13 bulan. Berarti 1 tahun, 1 bulan. 1 sampai 2 bulan, 1 sampai 2 bulan pertama kami bertengkar hebat dan suami menjatuhkan talak pertama. Satu ya. Lalu rujuk kembali. Tapi tetap dihitung talak satu ya. Kemudian 3 sampai 4 bulan berikutnya. Ini benar-benar ini. Masa sih baru nikah langsung bertengkar begini? Berarti memang ada masalah ya. Ini harusnya diperbaiki cepat ini. Jadi 3 sampai 4 bulan berikutnya berarti berarti setelah itu ya. Kami berkembali bertengkar hebat. Tetapi tidak jatuh talak, melainkan suami meminta saya untuk pulang ke rumah orang tua. Tetapi dua hari kemudian saya di uh, saya di tempat apa? Saya di tempat untuk eh, diminta untuk pulang lah. Dan empat hari yang lalu kami bertengkar hebat lagi dalam keadaan emosi. Saya meminta eh, apa ini? Dalam keadaan emosi saya meminta suami untuk mentalak tiga saya, ya. Tapi kemudian suami eh, always akan tetapi suami nggak mau. Tetapi saya merasa apa ini saya maksa dan akhirnya beliau mentalak tiga saya namun kembali beliau meminta rujuk. Bagaimana hukumnya? Ini bukan cuma pertengkarannya heboh, masalahnya juga heboh. Jadi ini masalah yang sering terjadi ya dalam keluarga. Makanya teman-teman sekalian berkeluarga itu adalah kesiapan untuk menerima kekurangan pasangan. Nah itulah kalau keluarga. Catat ya, berkeluarga itu adalah kesiapan untuk menerima kekurangan pasangan. 
Kalau menerima kelebihan, nggak usah. Kalian pasti bisa. Yang susah adalah menerima kekurangan pasangan. Karena pasangan Anda pasti ada kekurangannya. Paham sudah? Itulah pernikahan namanya. Kalau ini kalian sudah siap, berarti kalian sudah siap nikah. Kalau belum siap, kalian belajar dulu menerima kekurangan orang lain. Baru nikah. Baru nikah. Kalau belum, jangan dulu nikah. Berarti ini akan terjadi seperti yang disebutkan tadi. Jadi tadi sudah talak satu, ya, e, sudah talak dua. Masalah talak tiganya, talak tiga langsung, ini ada khilaf di kalangan para ulama. Di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa talak tiga itu bukan satu kali, tapi tiga kali talak. Bukan cuma satu kali talak. Dan talak itu cuma dua kali yang bisa rujuk. Namanya talak roji'i, bisa kembali. At-talaku marrotan. Talak itu cuma dua kali. Ya, talak itu cuma dua kali. Jadi ketika talak dua kali masih bisa kembali. Nah, kemudian ketika talak dua kali itu, di talak pertama dan talak kedua, dia bisa kembali tanpa menikah lagi ketika dia kembali rujuk sebelum selesainya masa masa iddah. Tapi kalau sudah selesai masa iddahnya, sudah lewat, maka dia harus nikah lagi. Tapi masih bisa nikah dengan eh, istrinya tadi. Nah, cuma istrinya mau menerima atau tidak ya, terserah dia. Ya kan? nah, itu. Tapi kalau sudah talak tiga, maka dia tidak bisa kembali lagi kepada pasangannya kecuali kalau istrinya sudah nikah lagi, baru cerai baru bisa. Makanya hati-hati. Ini talak ini sesuatu yang orang nggak bisa main-main. Jangan main-main dengan talak. Tapi kalau tadi tujuannya yang kedua dia cuma pulang kamu kepada orang tuamu, pulang dulu, maka ini tidak. Tidak dihitung sebagai talak Kecuali kalau niat orang yang mengatakannya adalah talak Ya adalah talak Jadi disebutkan oleh Nabi SAW Talasun jidduhunna Apa namanya? Jiddun Tiga perkara yang sungguh-sungguhnya dianggap serius Wahazluhunna jiddun Tapi bercandanya juga dianggap serius Dianggap serius Ada tiga Pertama hafal baik-baik Annikah Satu nikah Jangan main-main dengan nikah. Tiba-tiba saya nikahkan kau, nikah betul itu. Enggak main-main itu, nikah. Itu yang pertama. Yang kedua, at-tolak, talak. Itu juga enggak main-main. Kalau orang bilang, saya talak engkau, tapi bohong, misalnya anak-anak kecil. Enggak boleh main-main, itu masuk. Ya kan? Karena talak ini, kata Nabi apa? Wa hazluhunna jiddun. Dan main-mainnya juga serius. Ya? Sampai ada kisah, enggak tahu ini benar atau enggak ya. Kisah, dia talak istrinya. ya Kemudian ada tetangganya marah-marah. Kemudian dia bilang, kamu juga saya talak. <laughs> Biar tetangganya dia talak. Saking marahnya. Biasa kalau emosi orangnya. Makanya kalau emosi, tahan. Tahan diri. Jangan sampai emosi, keterlaluan emosi gitu. Masya Allah, tetangganya dia talak. <laughs> kamu juga, dia bela istrinya. Kamu juga saya talak loh. Apa urusannya yang mentalak tetangganya? Uh, Alaku lihal, eh, Talak bukan perkara main-main. Yang ketiga adalah ar-roji'ah. Ar-roji'ah itu artinya rujuk. Rujuk juga bukan main-main. Kalau dia bilang rujuk, rujuk betul. Nah, kalau dia anggap tadi, dan ini sebenarnya kembalinya ke hakim, nanti hakim yang menentukan apakah dia sudah talak tiga atau talak talak berapa? Kasus tadi talak berapa? Tiga atau? Tiga atau berapa? Ya, masuk. Tiga atau dua. Datang ke hakim. Karena ini lebih kepada urusan pengadilan. Datang ke hakim, kemudian hakim yang menentukan apakah dia talak dua atau talak tiga. Kalau dia masalah ta- masih talak dua, menurut keputusan hakim. Dan dia belum selesai masa idahnya, maka dia masih bisa rujuk secara langsung, ru- langsung rujuk. Kalau dia sudah melewati masa idahnya, maka dia harus nikah ulang. Dia harus nikah ulang, mahar ulang, nikah ulang, dan seterusnya. Tapi dengan istri yang, yang sama. Gitu. Ya kan? nah. Tapi kalau dia sudah talak tiga, Sudah. Mas Salamah. Ya. Sudah. Selama tinggal. Selesai sudah. Kalau hakim memutuskan. Ini sudah talak tiga. Sudah. Tidak ada. Biar menangis Cina. Tidak bisa. Artinya menangis sekali. Gitu. Istilahnya. Istilah kita. Gitu. Ya kan? Sudah. Tidak bisa. Karena sudah talak berapa? Talak tiga. Makanya tadi dikatakan. Tiga hal. Yang seriusnya adalah serius. Main-mainnya adalah serius adalah nikah, talak, dan rujuk. Jangan main-main. Makanya tadi pesan saya untuk semuanya ini untuk semuanya ini pelajaran ya ini pelajaran kisah ini pelajaran 
Untuk semuanya Nikah itu Apa tadi? Adalah siap menerima kekurangan pasangan Ingat baik-baik itu Nikah itu siap menerima kekurangan pasangan Walaupun pasangan kadang selalu ingin sempurna di depan kita Tapi yakin sepandai-pandai tupai melompat Satu saat pasti akan jatuh Suatu saat katakan kelihatan kekurangannya Dan disitulah Disitulah diuji kita sebagai suami Diuji kita sebagai istri Apakah Anda sudah layak untuk nikah atau belum? Jadi ada uji kelayakan Uji kelayakannya adalah Ketika Anda siap menerima kekurangan pasangan Berarti Anda layak menikah Kita ucapkan selamat Tapi ketika Anda tidak siap menerima kekurangan pasangan Anda terlalu cepat menikah Terlalu cepat Nah ini Masya Allah, masalah dengan istri pertama belum selesai, tiba-tiba mikir mau istri kedua lagi. Bahkan sekalian tiga sekaligus. Ya, Masya Allah. Jadi selesaikan dulu lah dengan istri pertama selesai baik-baik dulu. apa so. Kalau mau kedua ketiga itu bisa, nggak ada masalah. Cuma maksudnya selesaikan dulu, atur dulu. Anda untuk ngatur satu istrinya nggak bisa. Masih di bawah satu kenop, di bawah istri. Kemudian mau istri kedua. Makanya Masya Allah Barakallahu Fikum Berkeluarga itu bukan bukan sekedar orang berkeluarga Main-main Kemudian berkeluarga itu sekedar Fine-fine kita enak-enak gitu enggak Tapi berkeluarga itu ada siap menerima semua resikonya Tantangannya dan seterusnya Dan banyak hal dalam keluarga Makanya ini tadi Tafahum Saling memahami antara kedua pasangan Itu hal yang penting sekali dalam sebuah keluarga Kalau ini ada Insya Allah Cintamu langgeng sampai di akhirat Insya Allah Kalau ini ada Saling memahami diantara keduanya Memangnya Nabi sama istrinya nggak pernah ada masalah Pernah nggak ada masalah Pernah ada masalah Tapi itulah tadi Saling memahami Saling mengerti Saling menjaga Saling mengharapkan Nah ini yang penting Sehingga Ending dari sebuah problem Itu akan bagus Happy ending Akan jadi bagus hasilnya Konflik dalam keluarga akan jadi indah Coba lihat ketika Nabi tanya tentang Tentang makan kepada istrinya ketika dia mau mau berbuka Apa ketika dia mau makan Kata kata Nabi kepada istrinya Hal indakum syaih Wahai istriku adakah sesuatu yang bisa dimakan no, Kalau kita kalau nggak ada makanan Buka tempat nasi nggak ada makanan Kamu istri macam apa kamu ini, 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 ini. Dulu saya sebenarnya terpaksa menikah dengan kamu hmm, Terpaksa baru Dia semangat cari uang panai ya. Ya kan? Saya terpaksa nikah dengan kamu gini-gini Tapi Nabi coba bagaimana endingnya Nabi ketika nanya, wahai istriku, adakah makanan yang bisa dimakan? Maka istri mengatakan apa? Ma'in dan asyik ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, enggak ada makanan bisa dimakan. Apa kata Nabi? Idan ini so'imun. Kalau gitu saya puasa. Coba lihat endingnya. Ini problem bukan ini? Problem. Usulami mau c- makan, enggak ada, naka, enggak ada makanan. Problem bukan? Problem. Tapi lihat bagaimana endingnya Nabi. Ini makanya antum semua. Belajarlah tentang siro nabawiyah. Belajar tentang siro nabawiyah. Insya Allah mudah-mudahan kalau ini selesai kita masuk... Kesiruan Nabawiyah itu penting sekali Supaya kita tahu bagaimana Nabi Di dalam e, menyelesaikan problem kehidupan Antum cinta dengan sunnah Tapi nggak pernah belajar sejarah Nabi Ini mana ceritanya Dengan Cinta dengan sunnah, cinta dengan sunnah nggak pernah belajar sejarah Nabi Kalau lihat masalah masalah rumah tangga Lihatnya Romeo Juliet Apa yang lihat Romeo Juliet Lihatlah bagaimana Nabi dengan Aisyah Bagaimana Nabi dengan Khadijah Bagaimana Nabi dengan istri yang lain Itu lihatnya Kemudian ambil pelajaran dari situ. Ini sekalian saya tuntaskan masalah keluarga ini. Karena ini selalu jadi masalah yang dari dulu sampai sekarang selalu bermasalah. Itu tadi. Karena apa tadi masalahnya? Ketidaksiapan menerima kekurangan pasangan. Baik. Nah nanti kalau yang belum nikah ya, saya kasih tahu belum nikah. Sampaikan kepada calon istri kalian, siapkah engkau menerima kekuranganku? Nah itu. Istri juga akan mengatakan kepada dia, Kamu juga siap tidak menerima kekuranganku? Sudah, kalau itu terjadi, adilah, insya Allah. Barakallahu fikum ya, semoga Allah mudahkan semuanya. Jadi saya nasihatkan kepada tadi yang bertanya, datang ke pengadilan, tanya ke pengadilan, apakah itu sudah jatuh talak dua, eh, talak tiga atau dia masih talak dua? Ya karena ini masih dua, dua kali proses talak ya, talak pertama dengan kedua, cuma keduanya langsung tiga, langsung dijamak langsung tiga gitu. Tiga sudah. Nah, jadi dia nggak ada proses ketiga. Nah, makanya tanya kepada hakim. Nah, ini lebih kepada hakim. Wallahu a'lam. Kemudian Bismillah. Afan Ustaz. 
Mohon nasihatnya, Ana saat ini merasa sedang futur. Sudah lama Ana tidak menghadiri majelis ilmu. Saat di rumah, Ana tetap berusaha untuk e, belajar, namun e, apa ini? Namun perasaan karena tidak bertat, bertatap muka langsung. Namun perasaan perasaan apa ini? Perasaan hampa mungkin ya? Ya perasaan galoh atau seterusnya semacam itulah karena nggak jelas terusannya. Ala kulihal e, manusia itu tidak selamanya istiqomah. Kadang-kadang dia terjatuh. Sebagaimana orang berjalan, kadang-kadang dia terjatuh. Maka ketika dia terjatuh, paling tidak dia jangan melakukan maksiat. Walaupun dia tidak ibadah, yang ibadah-ibadah sunnah, paling tidak dia tidak melakukan maksiat. Kalau dia meninggalkan yang wajib, berarti kan maksiat. Misalnya ya, tadinya semangat, sholat wajib, sholat sunnah, sholat wajib, sholat sunnah, oh dia lakukan. Tiba-tiba dia futur. Nah, paling tidak sholat sholat wajibnya dia nggak tinggalkan. Tapi sholat sunnahnya dia tinggalkan, nggak ada masalah. Itulah futur. Futur yang wajar. Nah, oleh karena itu, berdoalah kepada Allah. Ya muqallibal kulub thabbit kolbi ala ala dini. Ya wah yang membolak-balikkan hati, tetapkan aku kokoh di atas agamamu. Selalu berdoa kepada Allah. Jangan merasa yakin bahwa kita ini nggak akan futur. Jangan. Kita selalu begitu. Sehingga jarang di antara kita mau berdoa. Bahkan ada sebagian orang yang salah paham. Oh, kalau berdoa kayak orang sufi. Enggak lah. Orang halus sunnah juga berdoa. Bahkan halus sunnah. Coba lihat. Imam Nawawi kirim menulis kitab Al-Adhkar. Itu tebal kitabnya Al-Adhkar. Tentang doa-doa. Ya, Kemudian para ulama kita juga menulis tentang buku. Eh, seperti eh, An-Nasai. Ya. Eh, apa itu tentang. Adzikru al-yom wal-layl. Atau sekitar itu. Saya lupa. Judulnya tentang itu, tentang dikir-dikir siang dan malam. Dan lain sebagainya dari kalangan para ulama. Di buku-buku fikih ada tentang buku tentang doa-doa. Nah itu semua untuk apa? Supaya kita kaum muslimin, ahlu sunnah, itu selalu berdoa kepada Allah. Jangan merasa bahwa kita sehat-sehat saja. Coba sekarang tanya dalam diri antum semua. Nggak usah, nggak usah disampaikan secara keras-keras. Tanya dalam diri. Benar atau tidak? Antum jarang berdoa. Enggak usah ngangguk, saya jadi tahu oh, ini. <laughs> ya kan? Coba tanda dalam diri kita. Jarang berdoa kan? Ya, sekarang perbanyak berdoa. Nah, itu salah satu sebab kenapa kita futur. Karena kita terlalu yakin bahwa kita bisa tanpa bantuan Allah. Dan itu salah. Keliru. Yang benar adalah kita tidak bisa kecuali dengan pertolongan Allah. La haula wa la quwata illa billah. Wallahu a'lam bisawab. Baik, masih ada? Ya udah. Selesaikan ini yang ada. Jadi yang tidak sempat taklim apa ya, berusaha Ini saya bilang tadi, baca Quran lah. Paling tidak baca Quran, baca Quran, ibadah gitu kan. E, kalau bisa ngikut taklim online, ikut taklim online, sibuk belajar. Sekarang bisa ikut belajar bahasa Arab, apa semua. Gitu. Jadi le- lebih serius gitu. Jangan jiping, kalau orang Jawa bilang jiping. Ngaji kuping ya, jadi cuma dengar gitu. Nggak apa, jiping gitu. Tapi di sini nggak ada, Alhamdulillah. Semuanya nulis ya. Cuma kebanyakan nulis dalam hati. Kebanyakan. Baik, barakallah wafiq Ustaz, wafiq barakallah. Izin bertanya, apakah e, benar ada kepercayaan seorang jika dia diberikan nasihat, maka si pendengar nasihat itu e, menelan ludahnya agar menancap nasihat itu ke dalam hatinya. Zakalher, yo nggak ada no. <laughs> kalau itu ada, kalau itu ada, akan saya sampaikan insya Allah. Enggak ada, enggak ada. Apa hubungannya menelan nasihat sama menelan ludah? Enggak ada. Ini ini namanya apa? Apa namanya ini? Khurafat. Enggak benar. Enggak ada seperti itu, ya. Jadi kalau dengan nasihat dengan aja, enggak usah dengan nasihat orang ngapain ini? Telan ludah terus ini, ya kan? Ternyata keyakinannya seperti itu. Ini keliru, enggak benar. Jadi eh nelan ludah ya nelan ludah, nasihatnya nasihat, itu beda. Ya, jadi bukan masalah menelan ludahnya. Apa hubungannya coba menelan ludah sama nasihat? Nah, oleh karena itu semua harus de- pakai delil. Ya, semua harus pakai apa? Delil. Pendapat kuat dan tidaknya tergantung dengan delil. Taib, yang terakhir. Closing ya, silakan. Ya, sebenarnya titipan Ustaz ini. Pertanyaan titipan. Antum tiga kali bertanya ya, sudah tiga pekan selalu titipan. Silakan, tafadhal. Ayo. Uh, apa Bagaimana hukumnya menikahi janda Ustaz? Apa harus ada walinya? Eh, tenang, atau tenang, tidak? tenang. Ayo, tenang, tenang. 
tenang ya menikahi ya. janda Ustaz. harus harus ke ada walinya atau bagaimana hukumnya ya yes, uh, ini sebenarnya pertanyaan nggak usah ditanyakan <laughs> antum sebentar buka HP kemudian cari di situ apakah janda itu harus ada walinya atau tidak gitu satu Yang kedua, nanti kalau ada janda nikah, antum hadir di situ. Lihat ini, ada walinya enggak gitu. Sengaja saya enggak jawab, saya enggak jawab. Tapi tafad nanti dicari ya insyaallah. Gampang kok. Ah? Iya. Sekarang pertanyaan. Uh, bagaimana hukumnya Ustaz kalau laki-laki yang dicerai? Laki-laki dicerai? Ya. Enggak ada laki-laki dicerai. Laki-laki. laki-laki mencerai. Jadi perempuan bisa hulu. Hulu itu ya. artinya minta dicerai, bukan perempuan yang mencerai. Iya, iya. Kalau perempuan mencerai, habis kalian dicerai semua. Karena perempuan itu kadang itu tadi perempuan kadang uh, dia pakai perasaan, pakai perasaan. Jadi kalau perasaannya mengatakan begini, laki itu yang diikuti. Makanya perempuan itu butuh pendamping untuk membimbing dia. Nah antum belum punya pendamping antum tidak cari pendamping. Kasih nih perempuan yang nggak ada pendampingnya ya. Nah, jadi harusnya. Uh, wanita itu memang harus ada pendampingnya harus harus nikah dia memang nikah supaya apa wanita itu si naki suatu aklin wadinin kurang akalnya dan kurang agamanya sehingga perlu ada pendamping laki-laki itu karena perempuan selalu mengikuti apa perasaan sehingga uh, apa sehingga perceraian tidak diserahkan kepada perempuan tapi diserahkan kepada laki-laki arrijalu kawamuna alan nisa laki-laki pemimpin bagi wanita. Maka dia pemimpin termasuk dalam masalah mencerai. Laki-laki adalah pemimpin. Nah, perempuan gimana kalau dia tersiksa seperti e, burung dalam sangkar emas, ya? Seperti dia kaya tapi perasaannya perasaannya apa? Perasaannya tidak tenang, terkekang dalam keluarga, suaminya seperti diktator yang dia tidak bisa apa-apa dan seterusnya, dia nggak bisa ini dan enggak bisa itu. Ya. Kemudian dia ingin cerai karena dia tersiksa. Apa yang harus dia lakukan? Apakah dia mencerai suaminya? Tidak. Tapi dia mengatakan kepada suami, wahai suamiku, saya minta hulu. Artinya, saya minta agar engkau mencerai saya. Tapi seorang istri mengatakan seperti itu, dia harus mengembalikan mahar yang sudah diberikan kepada dia. Sebenarnya bukan mahar, uh, semacam uang. Bisa sebanding dengan mahar atau yang uh, apa lebih dari maharnya. Untuk diberikan kepada Suaminya sebagai tanda bahwa dia yang minta dicerai. Bukan suami yang mau mencerainya. Paham ya? Nah, oleh karena itu, bagaimana seorang suami berusaha agar istrinya nyaman bersamanya? Paham ya? Bagaimana istri nyaman bersamanya? Seorang suami harus pintar membuat strategi, membuat cara, membuat sebuah metode supaya istrinya senantiasa nyaman bersamanya seperti istri-istri Nabi nyaman bersama Nabi. Dan ketika mereka Nabi katakan kamu pilih Allah dan Rasulnya mau, atau kalian mau dicerai nah, semua mau bersama Rasulullah Alaihissalatu Wasallam tidak ada yang mau dicerai istri istri Nabi Alaihissalatu Wasallam itu contoh bagi kita karena Nabi selalu membuat istrinya nyaman kenyamanan membuat tenang jadi suami yang pandai adalah suami yang bisa membuat kenyamanan di dalam keluarga istri dan anak-anaknya. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dengan istrinya dan aku adalah orang terbaik di antara kalian terhadap istriku maka laki-laki terbaik adalah laki-laki yang paling baik dengan istrinya apa cirinya tadi membuat istrinya nyaman bersamanya paham ya oleh karena itu cara meluruskan istri disebutkan oleh nabi Seperti kita meluruskan sesuatu yang bengkok. Jadi karena wanita disebutkan hulikna mindila. Diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau kita kasari, dia akan patah. Tapi kalau kita biarkan, dia tetap akan bengkok. Dan dia harus lurus. Maka Anda luruskan, tapi dengan perlahan. Itu yang saya katakan tadi, kenyamanan. Suami memberi nasihat, tapi istri tetap nyaman dengan nasihat itu. Dan dia tidak merasa terkekang dengan itu. Paham ya, insya Allah? Taib. Semoga... Istri-istri mendapatkan suami-suami seperti itu dan semoga suami-suami juga mendapatkan istri-istri yang baik. Ya, taib. Warakallahu fikum. Jadi sekali lagi tidak ada istri mencerai suaminya. 
Yang sampai tiba-tiba ada yang datang sama saya, Ustaz, oh saya sudah dicerai sama istri saya. Aduh ini masalah ini. Gak ada ya, gak ada. Jadi yang mencerai adalah siapa? Suami. Kapan istri bisa cerai? Kalau dia mau, dia yang meminta suaminya untuk mencerainya. Disebut dengan apa? Disebut dengan hulu. Taib, sampai di sini pembahasan kita. Saya nggak tahu kenapa ini lebih banyak kepada pertanyaan masalah keluarga. Ya, tapi mudah-mudahan ini uh, sebuah itikat baik dari teman-teman sekalian. Ya, saya nggak tahu apakah ini pengaruh virus corona ya atau bagaimana sehingga banyak yang sudah berkeluarga mau berkeluarga lagi, ya, yang belum berkeluarga mau cepat berkeluarga. Semoga semua lancar barakallahu fikum dan dimudahkan ya sarallahul umur. Semoga Allah mudahkan semua urusan dan tetap hadir di majelis ilmu. Yang tadi juga bertanya tentang futur, berusaha untuk hadir di majelismu. Kalau tidak bisa, maka uh, belajarlah melalui uh, online ya. Insya Allah nggak ada masalah. Sambil tadi, jangan lupa baca Quran. Jangan lupa baca Quran. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh